హై వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మార్కెట్స్ వచ్చేవాళ్ళను ఇక మార్కెట్ డీటెయిల్స్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ మరింత మరి ఫ్యూ పాయింట్స్ ఇంకా డౌన్ సైడ్లోకి రావడం చూస్తున్నాము నిఫ్టీ అరౌండ్ థర్టీ టూ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్తో లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నాట్ నైన్ వద్ద మూవ్ అవుతుండగా సెన్ సిక్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్స్ నెగిటివ్గా థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ నైన్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్తో థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ నాట్ ఫోర్ వద్ద ప్రస్తుతం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడింగ్ని హోల్డ్ చేస్తూ వస్తుంది ఇక నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్ అండ్ లూజర్స్లో చూస్తే టెక్ మహీంద్ర స్టెల్ ఇంకా టాప్ గెయినర్లో లీడ్ చేస్తుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో పర్సెంట్ అప్ సైడ్తో హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ కొంతవరకు ఐటీ స్టాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే కొంత ఇంత బయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది అనుకోవచ్చు లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూస్తే ఐటీ స్టాక్స్లో అప్మూ అనేది కొంత ఇంక్రీజ్ అవ్వడం చూస్తున్నాము ఎల్ఎన్టీ ఒక వన్ పర్సెంట్ డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ గెయిల్ ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ సైడ్లో కనిపిస్తూ ఉంది అండ్ నిఫ్టీ లూజర్స్లో కనుక వెళ్ళినట్టయితే భారతీయ ఇన్ఫర్టెల్ టాప్ లూజర్లో ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్తో ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ ఒక టూ పర్సెంట్ యూపీఎల్ టూ పర్సెంట్ ఎస్ బ్యాంక్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అండ్ కోల్ ఇండియా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్తో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ని కొనసాగిస్తోంది ఇంకా మెరిన్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ బ్యాక్ వరకు కొంత బెటర్గా ట్రేడ్ అయిన మిడ్ క్యాప్ బేస్ స్టాక్స్లో ప్రస్తుతం ఒక మిక్స్డ్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తోంది అటు చూసుకున్నట్టయితే కరెక్షన్తో పాటుగా కొంత అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కొంత మిక్స్డ్ అవుట్లుక్లో కనిపిస్తుంది అనుకోవచ్చు అడ్వాన్సెస్ ఎయిట్ నాట్ సెవెన్గా ట్రేడ్ అవుతుండగా డిక్లైన్సెస్ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్గా పొంగుతున్నాయి కొంత డిక్లైన్సెస్లోనే కొంత కరెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్టు సూచిస్తోంది మనకు కనుక చూస్తే ఇక మోస్ట్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంత ఎస్బీఐ ఈరోజు ఒక పాజిటివ్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది ఐ మీన్ లైక్ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒక ర్యాలీ అనేది కనిపిస్తుంది బట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే కరెక్షన్ అనేది చూస్తున్నాము బట్ స్టిల్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే అటు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి స్టాక్స్ కొంత కరెక్షన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా టెక్నికలీ పరంగా చూస్తే కొంత బెటర్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఇంకా బీఎస్సీ మెరిన్ స్మాల్ క్యాప్ లూజర్స్లో కనుక చూసినట్టయితే టాటా గ్లోబల్ టాటా గ్లోబల్ బేవరేజెస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్లో ఉంది అండ్ జెందాల్ స్టీల్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ జిఎంఆర్ ఇన్ఫ్లా టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ టూ పర్సెంట్ అండ్ ఇది డౌన్ సైడ్లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ బిఎస్సి స్మాల్ క్యాప్ లూజెస్లో కనుక చూసినట్టయితే కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ టెన్ పర్సెంట్ జైన్ ఇరిగేషన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దీపక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మార్పియన్ ల్యాబ్స్ ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్లో ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ని కొనసాగిస్తున్నాయి ఇక ఓవరాల్గా మెడిటేషన్ మార్కెట్స్ పై విశ్లేషణ అందించేందుకు అలాగే ట్రేడర్స్ మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ క్యాన్సల్ చేసేందుకు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సోమేశ్వర్ రావు గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హై సోమేశ్వర్ గారు ముఖ్యంగా మార్కెట్స్ ట్రెండ్ వైజ్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు డేని ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి ఈ మెడిటేషన్ వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్గా మార్కెట్స్ చూస్తే ఒక కరెక్షన్ ధోరణిలోనే ఒక డౌన్ సైడ్ ఫార్మాట్ అనేది మార్కెట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కడ కూడా మార్నింగ్ ఓపెన్ అయిన లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఎటువంటి అప్ము అనేది మార్కెట్స్లో మనకు కనిపించలేదు కంప్లీట్ గ్రాఫ్ కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక డౌన్ సైడ్ ధోరణితోనే మార్కెట్స్ అనేది గ్రాఫ్ కూడా మనం చూస్తున్నాము ఇండికేట్ చేయడం సో ముఖ్యంగా మీరు మార్నింగ్ సెషన్ నుంచి ఈ మెడిటేషన్ వరకు ఎలాంటి ట్రెండ్ని చూస్తున్నారు అండ్ ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే అటు మిడ్ క్యాప్లో కూడా కరెక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది సెక్టర్స్ వైజ్లో స్టాక్స్ వైజ్లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే సెల్లింగ్ అనేది ప్రస్తుతం ఎంటర్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది సో మీ వ్యూ ఏంటంటారు టెక్నికల్ పరంగా యాక్చువల్లీ నిఫ్టీ మనం కొంతకాలం నుంచి అనుకుంటున్న రేంజ్ ఏ ఉందండి సిక్స్ హండ్రెడ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ రేంజ్ అని చెప్పుకున్నాము సో నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్ ట్వంటీ రేంజ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అప్రాక్సిమేట్లీ నిన్న క్లోజింగ్ నైన్ లెవెన్ ఇచ్చారు సో ఆ రేంజ్లో నడుస్తుంది ఈరోజు కూడా మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి నిఫ్టీ పరంగా చూస్తుంటే యాక్చువల్గా మనకు ట్వంటీ డిఎం వచ్చేసి సెవెన్ నైంటీ ఉండేది సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ దగ్గరనే ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోర్ట్ ఇక్కడ క్లోజింగ్ అక్కడ ఇస్తాడా ఇవ్వడా అనేది క్రూషియల్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ జోన్ గా మనం ప్రకటిస్తామండి లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది క్రూషియల్ సపోర్
తీసుకోవచ్చండి కొంచెం కొంచెంగా ఈ స్టాక్ కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే బాగుంటుంది ఇది తీసుకోవచ్చండి నేను ప్రిఫరబుల్ చేస్తున్న కొటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ని ఇక్కడ మీరు స్టడీ చేసి ఇక్కడ స్టాక్ని అనేది బై చేయొచ్చు హ్యాజ్ ఎ టెక్నికల్ పరంగా అలాగే ఒకటి నౌకరీ అని ఒక స్టాక్ ఉంది సో ఆ స్టాక్ కూడా డిప్స్లో తీసుకోవచ్చండి యాక్చువల్గా మొన్నటి లో ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో అక్కడ దాకా రాకపోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఈ స్టాక్ హయ్యర్ హైట్లో ఉన్న స్టాక్ సో పుల్ బ్యాక్ వస్తే టూ త్రీ హండ్రెడ్ అలాగే పెరుగుతుందండి స్టాక్ సో ఈ ఈ స్టాక్ని కూడా ఒకటి రికమెండ్ చేస్తానండి అలాగే మీరు బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే ఇన్ కేస్ ఈరోజు మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మాత్రం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో షార్ట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం నిన్న హై ఏదైతే ఉందో అది మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని అది మనం షార్ట్ షార్ట్కి అయితే వెళ్ళొచ్చండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నా వ్యూ ప్రకారం చూస్తుంటే కొంతవరకు భారతీయ హెచ్ఎల్ కనుక చూస్తే త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఆ లెవెల్ నుండి కూడా కంప్లీట్గా చూసుకున్నట్టయితే ఒక కరెక్షన్ ఫార్మాట్లోనే చేయడవుతోంది ఇది ఆల్మోస్ట్ మేలో కొంత ఈ హైస్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది బట్ ఆ లెవెల్ నుంచి కనుక చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్గా ఇది కొంత కరెక్షన్ బేసిస్లోనే కనిపిస్తుంది సో టెక్నికలీ వ్యూ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీనికి నెక్స్ట్ మూవ్ అనేది ఎలా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు యాక్చువల్లీ కొన్ కొంత డేస్ నుంచి చూస్తుంటే స్టాక్ కన్సాలిడేషన్ అవుతుందండి ఒక ట్రెండ్ ట్రెండ్ ఫార్మాట్లో నడుస్తుందండి త్రీ థర్టీ రేంజ్ ఇంకోటి త్రీ త్రీ సిక్స్టీ అప్ అప్ సైడ్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ థర్టీ రేంజ్లోనే నడుస్తుందండి ఈ స్టాక్ లా కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి చూసుకుంటే అదే రెండు అదే మంత్లీ వైజ్గా మనం వెళ్తే టూ సిక్స్టీ ఎయిట్కి వచ్చిన స్టాక్ ఫిబ్రవరిలో ఆ నుంచి మనకి త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా చూస్తాం సో లిటిల్ బిట్ ఏంటంటే ఒక ట్రెండ్ అనేది కొన్సా కన్సాలిడేషన్ అవుతుందండి సో ఇది ఇప్పుడు కింద తీసుకున్న వాళ్ళు అయితే కొంచెం రెసిస్టెంట్ జోన్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ టూ సో ఆ రే ఆ రేంజ్కి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా మీద క్వాంటిటీస్ ఉంటే అది మీరు బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్టేజ్లో కొద్దిగా ఈ స్టాక్లో ఇప్పుడే స్ట్రెంత్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు స్టాక్ హ్యాస్ పర్ ట్రెండ్ పక్కన చూస్తే సైడ్ వేస్ట్లో నడుస్తుందండి స్టాక్ ఓకే అండి ఇంకా ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే మన్ పర్సన్ బేవరేజెస్ కొంతవరకు సర్ప్రైజింగ్ ర్యాలీ అనేది ఇందులో చూస్తున్నాము ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అప్ సైడ్ మూవ్ అనేది ఇందులో కనిపిస్తుంది సో ఇది ఎంతవరకు సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు మన్ పర్సన్లో టెక్నికల్గా వ్యూ చూస్తుంటే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ ఆ లే రేంజ్కి వచ్చేటట్టు ఉంటుంది అంతకు మించి కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఇన్ కేసు మీరు తీసుకుంటే మాత్రం ట్వంటీ మనకి మొన్నటి త్రీ డేస్ లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది థర్టీ రూపీస్ స్టాప్ లోస్ పెట్టుకొని ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ దాకా రావచ్చండి నా వ్యూ ప్రకారం చూస్తుంటే టెక్నికల్ వ్యూ చూస్తుంటే సో ఇలాంటి స్టాక్లు కొద్దిగా క్రూషల్గా ఉంటే బెటర్ అండి ఈ స్టాక్స్ ఓకే అండి ఇంకా ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే కాఫీ డే నిన్న కనుక చూస్తే ఒక స్ట్రాంగ్గా ట్రెండ్ అనేది ఇందులో మనం చూసాము ఒక ఫోర్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ ట్రెండ్లో కాఫీ డే మూవ్ అయింది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి అంటే కొంత హయ్యర్ సైడ్ వైపు ఇది వెళ్ళిందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు ఎగైన హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి ఒక చిన్నపాటి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది రావడం చూస్తున్నాము సో ఈ లెవెల్లో కొంత కరెక్షన్ అనేది ఆగొచ్చంటారా లేదు ఇది మరింత కరెక్షన్ అనేది ఇందులో ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అవకాశాలే ఉన్నాయంటారా యాక్చువల్లీ కాఫీ డే లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి చాలా స్టీప్ ఫాలో అవుతుందండి సో మీకు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తుందండి ఇక్కడ మీరు కొంత కొంతగా తీసుకోవచ్చు టూ నాట్ ఎయిట్ వరకు వచ్చే సపోర్ట్ పాయింట్ ఉందండి సో అది మనకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జనవరి లోగా మనం ప్రకటిస్తామండి సో ఆ బార్ చూసుకుంటే అక్కడ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ జోన్గా ప్రకటిస్తాము సో ఇన్ కేసు మీరు ఇక్కడ నుంచి టూ నాట్ ఎయిట్ వరకు కొద్ది కొద్దిగా తీసుకున్నారనుకోండి ఇన్ కేసు ఇక్కడ తీసుకుంటే మీకు ఎయిటీన్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటుంటే మీకు మీ రేంజ్ మళ్ళీ వచ్చేటట్టు ఛాన్స్ ఉంటుంది టూ సిక్స్టీ టూ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ ఆ రేంజ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సో కాఫీ డే మీకు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే డెలివరీ బేసెస్ పైన అయితే మీరు స్టాక్ని తీసుకొని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చండి ఈ రేట్లో కూడా ఓకే అండి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ కూడా తీసుకున్నాం ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే మేడం నా పేరు సురినారాయణ యా నమస్తే సురినారి గారు చెప్పండి అంటే మీరు షార్ట్ టర్మ్ కి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా లాంగ్ టర్మ్ ఓకే అండి చెప్తారు ఓకే వన్ సెకండ్ అండి ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ అయితే మొన్నటి స్వింగ్ లో అయితే కట్ కాలేదు సో ఇన్ కేసు మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకుంటే వన్ జీరో
నైంటీ అనేది క్లోజింగ్ బేసిస్ మీద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఓకే అండి ఇంకా ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే కొంతవరకు జ్యోతి ల్యాబ్స్ ఫ్లాట్గా మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా ఈ స్టాక్ టెక్నికల్ ట్రెండ్ వైజ్లో కనుక చూస్తే మీ వ్యూ ఏంటంటారు ఆల్మోస్ట్ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్గా కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఇది కొంతవరకు అబ్సల్యూట్ ఫ్లాట్ రేంజ్లోనే మూవ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది సో ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు టార్గెట్స్ అండ్ స్టాప్ లాస్ వైజ్లో కనుక చూస్తే ఎలా ఉన్నాయంటారు దీనికి యాక్చువల్లీ స్టాక్ చాలా వీక్ అయిపోయిందండి వీక్ ట్రెండ్ కూడా నడుస్తుంది టెక్నికల్ విభాగం పరంగా చూసుకుంటే యాక్చువల్గా ఈ స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ ఉండే టూ హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి పడిపోయిందండి స్టాక్ చాలా సో లాస్ట్ ఏదైతే లాస్ట్ మంత్ వన్ ఫార్టీ టూ ఉందో అది మనకు సపోర్ట్ బార్గా ప్రకటిస్తాం సో అది మనకి కట్ కానంతసేపు కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ కేసు పుల్ బ్యాక్ వచ్చినా కానీ మన రేంజ్కి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ నైన్ అట్లా ఆ రేంజ్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి సో ఏదైతే లాస్ట్ మంత్లో వన్ ఫార్టీ టూ కట్ కానంతసేపు ఈ రేంజ్లో ఉంటుందండి ఈ స్టాక్ జ్యోతి ల్యాబ్స్ ఓకే అండి ఇక ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే కొంతవరకు మారుతి కనుక చూస్తే ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది మారుతిలో కనిపిస్తోంది లాస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ ట్రైనింగ్ సెషన్స్గా కనుక చూస్తే ఒక అప్ము అనేది మారుతిలో కంటిన్యూ అవుతూ ఉండడం చూస్తున్నాము మొన్న మధ్య కాలంలో మనం చూసాం ప్రీవియస్ ట్రైడింగ్ టూ ట్రైడింగ్ సెషన్స్లో కొంతవరకు ఆటో స్పేస్లో ఒక అప్ము అనేది రావడం చూసాము బట్ అది సస్టైన్ అవ్వలేకపోయింది అని చెప్పుకోవచ్చు కొంతవరకు బట్ మారుతిలో మటుకు చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది కొనసాగుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది సో ఇది కనుక చూసుకున్నట్టయితే టెక్నికలీ ఇంకా ఇంకా ఈ లెవెల్ నుంచి ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే అప్ సైడ్కి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా అటు షార్ట్ టర్మ్తో కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ మీతో కనుక చూస్తే సపోర్ట్స్ వైజ్లో ఎలా ఉన్నాయంటారు యాక్చువల్లీ స్టాక్ కొద్ది స్టీప్ ఫాలో అయిందండి లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో మనం చూసుకుంటే సో లాస్ట్ వన్ వీక్ అలా చూసుకుంటే స్టాక్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ అవుతుంది సో మన కొద్దిగా ఇప్పుడు ఏంటంటే హ్యాజ్ ఎ టెక్నికల్ చూస్తుంటే డబల్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఇది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండి సో ఇక్కడ దాకా ఫుల్ బ్యాక్ రావచ్చు అండి వస్తే సో ఏంటంటే మొన్నటి ఏదైతే లో అవుతూ ఉందో సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఈ నుంచి చూసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ రిస్క్ ఉందండి వన్ హండ్రెడ్ రివార్డ్ ఉందండి అప్ సైడ్ చూస్తుంటే స్టాక్ కాకపోతే మంత్లీలో వీలు వెళ్తుంటే ఒక రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతుందండి ఒక సైడ్ వైజ్ ట్రెండ్లో ఈ స్టాక్ అనేది కొన్ని రోజుల మంత్స్గా కన్సాలిడేషన్ అవుతుందండి సో కొద్దిగా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ బెట్ ఉంటే మాత్రం ఈ స్టాక్ ఎంట్రీ పాయింట్ తీసుకొని మళ్ళీ కింద ఈ లెవెల్ వచ్చినప్పుడు యావరేజ్ చేసి ఉండాలి సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా యావరేజ్ చేసేటట్టు ఉంది సో మొన్నటి లో ఇది ఏదైతే ఉందో సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ అది మీకు క్లోజింగ్ బేసెస్ మీద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని ఉండాల్సి వస్తుందండి సో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అయితే స్టాక్ బాగుంటుందండి సో ప్రిఫర్ అబుల్ స్టాక్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చూద్దాం హైదరాబాద్ నుండి ప్రవీణ్ కుమార్ హలో హలో యా ప్రవీణ్ చెప్పండి ఓకే మళ్ళీ ఇన్ కేసు మళ్ళీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అట్లా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొంత యాడ్ చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుందండి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఎలా ఉంటుందో ఎవరు చెప్పలేమండి సో ఇప్పుడు అయితే టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు సో నన్ను అడిగితే ఇక్కడ మీ దాంట్లో ఉన్న క్వాంటిటీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బుక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ చేసిన బుక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వాంటిటీ మళ్ళీ ఇక్కడ బై చేయమని చెప్తానండి యూపీఎల్లో సో ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో మిమ్మల్ని కొంత బుక్ చేసుకోమని చెప్తాను మళ్ళీ మీకు మార్కెట్ ఫాలో అయినప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఆపర్చునిటీ వస్తుందండి సో మళ్ళీ అప్పుడు గేనింగ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇంకోటి రైమాండ్స్ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ వరకు తీసుకోవాల్సి వస్తుందండి సో మీకు ఆ వ్యూ ఒకసారి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి తీసుకుంటే మీకు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అట్లా మంత్స్ తర్వాత మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అయ్యే వరకు మీకు మళ్ళీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఈ రేంజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకు సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉందండి కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకసారి సిక్స్ ఎయిటీ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు కొంతగా మీరు తీసుకుంటే రైమాండ్స్లో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూకి చాలా బాగుంటుందండి సో షార్ట్ టర్మ్ వ్యూలో చూసుకుంటే ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి స్టాక్లో ఓకే అండి ఇక ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే కొంతవరకు బ్యాంక్స్ వైజ్లో చూస్తే ఈరోజు మనం చూడవచ్చు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కనుక
రెసిస్టెన్స్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ రేంజ్లోనే ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి సో మనకు మామూలుగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఒక పుల్ బ్యాక్ వస్తుందండి సో మొన్న ఇది మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉందండి ఈ రో ఈ రోజుకి చూస్తుంటే కొద్దిగా సో ఎందుకంటే గెయినింగ్లో ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ గెయినింగ్లో ఉంది స్టాక్ సో మొన్నటి లో చూస్తుంటే ఈ నుంచి మనకి ఒక ఫోర్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని మనకు మళ్ళీ ఫోర్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంటుంది వన్ ఇస్ టు వన్గా నేను ఈ స్టాక్ గురించి చూస్తున్నానండి డిప్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది కొటెక్ మహీంద్రా బ్యాంక్లో సో కొద్దిగా మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఇలాంటి ఇలాంటి టైం ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా పిక్ చేసుకుంటే కొటెక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ బాగుంటుందండి మీకు ఓకే అండి మెయిల్స్ కూడా చూద్దాము కాల్స్తో పాటుగా ఆల్టర్నేటివ్లీ శ్రీనివాసన్ మెయిల్ చేశారు స్పైస్ జెట్ అరౌండ్ వన్ ఫార్టీ టూలో తీసుకున్నారు సో ఈ లెవెల్లో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు యా లాంగ్ టర్మ్ కి మొన్నటి లో అయితే ఏదో ఉందో ఈ స్టాక్ కొద్దిగా ఒక రేంజింగ్లో నడుస్తుందండి సో వాల్యూమ్ కూడా కొద్ది కొంచెం అవుతుంది బాగానే ఉంది స్టాక్ సో లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో తీసుకుంటున్నా అంటున్నారు కాబట్టి తీసుకోవచ్చు సార్ ఈ స్టాక్ మీరు ఏదైతే మొన్నట్లో వన్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీన్ ఇట్లా ఉందో ఆ రేంజ్కి వచ్చిన వచ్చేదాకా కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఒకసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోకుండా సో కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఒకసారి మళ్ళీ వన్ ఫార్టీ సెవెన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆ రేంజ్కి వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఎగ్జిట్ అవ్వడం బెటర్ అండి ఈ స్టాక్లో సో ఒకసారి లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అంటే మీ వ్యూ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉందో తెలియదండి సో దాన్ని బట్టి ఒకసారి స్టాక్ కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని బల్క్ క్వాంటిటీ తీసుకోకుండా హోల్డ్ చేసి తీసుకుంటే మంచిదండి ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ చూద్దాం రాజేష్ మెయిల్ చేశారు ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇది కంటిన్యూస్గా డౌన్ సైడ్లో మూవ్ అవుతోంది అరౌండ్ టూ ట్వంటీలో తీసుకున్నారు యావరేజ్ ప్రైస్ ప్రస్తుతం సిక్స్టీ నైన్లో మూవ్ అవుతోంది సో యా ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ సో ఇది హోల్డ్ చేయమంటారా లేదంటే ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా బిఎస్ఈ స్టాక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్లోకి వెళ్ళిపోదాం రామ్ శెట్టి మెయిల్ చేశారు నరేష్ కుమార్ రామ్ శెట్టి నరేష్ కుమార్ కొంత షార్ట్ టర్మ్ మీతో అడుగుతున్నారు బాంబే డైయింగ్ ఎక్సైడ్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఇవి బయింగ్కి వెళ్ళొచ్చు అంటారా బాంబే డైయింగ్ రిస్క్లో తీసుకుంటా అనుకుంటా అంటే వెళ్ళొచ్చు అండి ఇంట్రాడేకి అంటే మీకు వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ వ్యూ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే బాంబే డైయింగ్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు నైంటీ సెవెన్ స్టాప్లో పెట్టుకోండి మీకు ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే వన్ టెన్ వన్ లెవెన్ అట్లా వచ్చి అవ్వచ్చు అండి సో ఈ అన్నిట్లో నేను ప్రిఫరబుల్ చే ఏ స్టాక్ తీసుకోమన్నానంటే ఈ ఎక్సైడ్ ఒకటి తీసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో కూడా బాగుంటుందండి స్టాక్ మీరు బయ్యింగ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చండి ఈ స్టాక్లో కొద్దిగా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి చూస్తుంటే కొంచెం వీక్ సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో నడుస్తుంది ఈ స్టాక్ సో ఒక్కసారి మీరు ఈ స్టాక్ నుండి అటెంప్ట్ చేయాలనుకుంటే వన్ సిక్స్టీ టూ అరౌండ్ అక్కడ దాకా తీసుకునేటట్టు ఛాన్సెస్ ఉంటే ఈ స్టాక్ని కొద్దిగా ప్రిఫరబుల్ చేస్తానండి తీసుకొచ్చండి ఈ త్రీ స్టాక్స్లో ఒక బొమ్మ డైయింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం మీరు ఒకసారి రిస్క్లో ఆ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని హోల్డ్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఈ స్టాక్ని కొంచెం ఎక్సైడ్ గురించి అట్ ద సేమ్ టైమ్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు ఎక్సైడ్ బాగానే ఉందండి కాకపోతే కొద్దిగా వీక్ అవుతుందండి స్టాక్ సో ఇప్పుడే కొద్దిగా అప్ అప్ మూవ్ అప్ అప్ మూవింగ్ అప్ మూవింగ్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయండి స్టాక్లో సో ఈ స్టాక్కి తీసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ నైంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ తీసుకొని ఈ స్టాక్ని అటెంప్ట్ చేశారనుకోండి అండి మీకు ఫుల్ బ్యాక్ వస్తే మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి టూ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థర్టీ ఆ రేంజ్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుందండి అలాగే జీ జీ అయితే ఈ స్టాక్ని నేను అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టాక్ చాలా ఫాలో అవుతుంది కపుల్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ బాగా ఫాలో అవుతుందండి సో ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్రైజ్ అయిపోయిన స్టాక్స్ని పికప్ చేసుకోవడం కంటే మంచి స్టాక్స్ని పికప్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ చూద్దాం శ్రీనివాసన్ మెయిల్ చేశారు వీ గార్డ్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి అడుగుతున్నారు ఒక త్రీ మంత్స్కి తీసుకోవచ్చు అంటారా ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ లెవెల్స్ కూడా అడుగుతున్నారు యా తీసుకోవచ్చు అండి ఈ స్టాక్ని తీసుకోవచ్చు కొద్దిగా ఫాలో వస్తే మాత్రం ఒకసారి టూ 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 ఫోర్టీని ఆ రేంజ్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుందండి సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తీసుకొని కింద ఒకసారి టూ ఫోర్టీని వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అక్కడ తీసుకుంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా స్టాక్స్ని పికప్ చేసుకున్నారనుకోండి ఈ స్టాక్లో మీకు గుడ్ రిట
वन वन सैवन आ रेज मध्य ना स्टाक कपल आफ मंथ्स नीचे चूसक मैं सो ई स्टाक एग्जिट वेरे दाटो शिफ्ट अव बेटर अंडी स्टाक ओके इंक मुख्य चूस काक्स अं कि विषयानी वैसे आलमोस्ट न्यूज कारण स्टाक बहुत क्राक रव चूसा लास्ट फ्यू ट्रेड स मुख्य लास्ट टू ट्रेड स चूस्ते न्यूज प्रभाव चेत मरीत डाउन ट्रेन आलमोस्ट वन फिफ्टी क्रोर्स पेमेंट डिफाट इश्यूस इंत कारण चूस स्टाक टेन पर्सेंट वरुक डोन सैड ट्रेड रव चूस्ना सो ओवराल स्टाक ओपीनियन अटार चूस्ते इंका लोयर सैड की रावचार मैक्स रावचने फिफ्टीन रूपी अट्ठाई वे चांस कहेंटी स्टाक सो इंत डी इंत फाउन स्टाक ने प्रिफर सो चाल फाइन स्टाक सो अवाइड बेटर अंडी एना मल्ल कंफर्मेशन न्यूज वे सो नैक्स्ट मेल चुदा लीला मेल चार क्युमें फिफ्टी षेर अरउंड सी टू लार्ट टर्म की लवेलों इंक ऐडारा स्पेल सीयूबल एम ईएनएस स्वी <laughs> 8.62 फा सो इपड़े स्ट्रेन वस्तु इनके शार्टर्म व्यू कि चूस वन फिफ्टी टू स्टाप लास्टी सो अडे वे चान्स उ मोन एद हई हो वन नई टू वन नई थ्री आ रेज को वे चान्स कपड़दा स्टाक को रेंज उड़े चान्स रिस्क बेटे मतलब लैवल्स स्टाप लास्ट रेसीस्टेंस लैवल का पेको गुड इंडकेशन राम शिशु मेल चार जीएम ब्रीवरी अ सो नैक्स्ट टारगे प्रेज एक्सपेक्टर वन इयर व्यू तो जीएम ब्रीवरी जीएम ब्रीवरी अंडी ओके नैक्स्ट मेल चुदा रविमार मेल चार पानासोनिक एनर्जी अंड ऑरिका गुजरा बइंग वेलोचारा Panasonic Energy and Oricon. Oricon? Oricon and Panasonic Energy, Rendu Kuda buying Vella Chantara. Panasonic Kate Miku, Nakata and the VM Confiate Legendi Panasonic Lo Puncha. So you render stocks now at Jed and Petrandi. Okay, Nika Mukanga and Kachusko Nate, Kuntavarku Mananju Samo. आलमोस्ट राडिको कईता चूस्ते लास्ट टू प्रीविय सैशन मुझे कनक चूसक स्टाक सिक्स पर्सेंट वरुक र्यी अने मैं अबजर्व चसाँ बट इप्ड कूसक राडिको को प्राफिट बुकिंग अने कवराल अट लिख स्टाक्स अभी चूसक कंप्लीट करे बेसीस मूवत को राडिको की कनक चूस्ते सपोर्ट्स वैज्लो एंटार अंडलो को करे चूस्ते दी बइंग वेलोचार राडिको ने बइंग पाइंटारा करे ऐक्चुअली चला थ्री सिक्ट फोर नीचे मन की आलमोस्ट आल टू सिक्टी की वी सो ना स्टाक फाउता स्टाक टू सिक्ट नीचे मल्ल मल्ल पुल बैक वे मन त्री ट्वेंटी सैवन दाका पुल बैक वी स्टाक सो इनके इकोसारी थ्री नाट थ्री अने स्टाक पे थ्री सिक्टी थ्री सी रेज वे चान्स कैक्शन में चूस्टाई स्टाक सो को पुल बैक वस्ते थ्री सिक्ट कटे हयर दाक कंपेटी स्ट्रेन कंपे इंक थ्री सिक्ट अब टू थ्री डेस् क्लोज मल्ल नैक्स्ट लग आफ र्यी अने स्टाक चूड़ा ओके अंडी फैनली कूसक मार्केट स्टाइल इंका को करे बेसीस मूवतना सो सैकेंड हाफ एंतरू मार्केट ट्रेड अने अवकाश है इदे को करे अने को मार्न इप्ड वरुक चूसक कंप्लीट 
ఈ కరెక్షన్ బేసిస్లోనే మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి సో సెకండ్ హాఫ్లో అటు వీక్లీ ట్రేడింగ్ క్లోజింగ్ డే కాబట్టి ఏమైనా చిన్నపాటి ఇక్కడ నుంచి రికవరీ మూవ్స్ ఏమైనా చూడొచ్చు అంటారా లేదు ఈ వీక్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే మార్కెట్స్ కొంత డౌన్ ట్రెండ్లోనే క్లోజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారా యాక్చువల్గా నిఫ్టీ పరంగా చూస్తుంటే మనం మాట్లాడుకున్నామండి సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది రేంజ్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇన్ కేసు ఈరోజు ఇంటర్డే చూస్తుంటే మాత్రం ఒకసారి ఇంటర్డేలో మనకి సెవెన్ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది ఒక రేంజ్ ఉందండి సో ఆ రేంజ్ వరకు మనకి నిఫ్టీ అక్కడ స్టేబుల్ అవుతుందా కాదా అనేది చూడాలండి సో లాస్ట్ టూ సెక్స్ టూ మంత్ టూ వీ టూ డేస్ బ్యాక్ చూసుకుంటే మనకి నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్గా పెరగడమే చూసామండి లాస్ట్ టూ సెక్షన్స్లో అంటే సెకండ్ హాఫ్లో మనకు స్టాక్ బాగా పెరిగిందండి నిఫ్టీ సో ఈరోజు ఇలా చూస్తుంటే మనకు మా నాకైతే ఆ వ్యూ కనిపించట్లేదండి ఎక్కువగా సో ఈ ఈ సో చూస్తుంటే ఫాల్ అయ్యేటే కనిపిస్తుందండి సో దాని ప్రకారంగా మనకి నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ రావాలంటే నైన్ ట్వంటీ ఎబో క్లోజింగ్ పడాలండి ఈరోజు ఇన్ కేసు నైన్ ట్వంటీ ఎబో క్లోజింగ్ పడితే మన నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ అని ఉంటుంది ఇన్ కేసు సెవెన్ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయితే మాత్రం మన నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ఫాల్ అనేది మనం స్టీప్గా చూస్తామండి నెక్స్ట్ వీక్లో అది ఎందుకంటే ఈరోజు వీక్లీ ఎక్స్పైరీ వీకెండ్ కాబట్టి మనకి నిఫ్టీ మళ్ళీ పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుందండి సో స్పెసిఫిక్గా కొన్ని స్టాక్స్కి వెళ్తే మాత్రం ఒకసారి బ్రూక్స్ ఆ స్టాక్ ఒకటి నేను రికమెండ్ చేస్తున్నానండి కరెంట్ లెవెల్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉంది సో ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ టూ దాకా తీసుకొని నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్లో మీకు మళ్ళీ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ అట్లా వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి సో వియాస్ ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ట్రెండ్ చూస్తే నిఫ్టీ ఒక థర్టీ పాయింట్స్ నెగిటివ్గా లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతూ ఉండగా సెన్సెక్స్ నైంటీ నైన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ సైడ్తో థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ వద్ద మూవ్ అవుతుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్గా థర్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ ఫోర్టీ సెవెన్ వద్ద ప్రస్తుతం ట్రేడింగ్ని కొనసాగిస్తుంది ఇది వాళ్ళది మార్కెట్స్ అట్ వాళ్